Era Luca Bianchini, Gazzetta dello Sport. Luca, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno. Ciao. Luca, ah, il nome è molto semplice, Medi Taremi. La domanda che ci hanno fatto anche pochi secondi fa è altrettanto semplice, arriva o non arriva? Secondo te, ormai siamo a quattro giorni, ma anche meno, dalla fine del mercato. Che si fa? C'è qualcuno che lo sa al mondo, secondo te? <ride> no, no, ma è vero, la domanda io credo che forse no, ecco, nel mm. senso che a quanto so io eh, sono questi due giorni più importanti, oggi e domani, e a quanto so eh, ancora non c'è una risposta, nel senso che ancora l'ultima trattativa di trasporto c'è da fare, quindi, quindi ancora dobbiamo lasciare aperta questa risposta, mi rendo conto che i tifosi vogliono sapere, però credo sarebbe stupido da parte mia dirti sì o no, eh, tuffandomi come i portieri, bisogna capire, non è facile, non è facile, eh, secondo me non, sono, non c'è il 90% di portare la Remia a Milano, magari c'è neanche il 10%, però ma il Milano è deciso, questo è sicuro. Ma Luca, secondo te è più probabile che il Milan alzi un po' l'offerta o che il Porto scenda un po' visto la scadenza a breve del giocatore? No, servono entrambe, altrimenti non si ragiona nemmeno. Il è chiaro che, che l'alzerà un po' e poi bisogna capire cosa intendi per il Porto. Quanto so io, il Porto è già sceso dai 30 milioni che ha chiesto nella prima fase del mercato. Noi abbiamo scritto per la prima volta a giugno di questa trattativa eh, c'è stato chiaramente tra giugno e luglio un primo approccio a cui il porto ha risposto non se ne parla o alternativamente 30 milioni che sono sinonimi per il Milan perché il Milan mai pagherà 30 milioni recentemente ufficiosamente o ufficialmente quella cifra è scesa eh, a quanto so io intorno ai 20 milioni qualcuno vedo che scrive 25 e non cambierebbe poi così tanto di certo bisogna scendere ancora un po' perché io penso che che non si sia accorto in questo momento, anzi sicuramente non c'è, quindi serve dell'altro. Serve magari un po' di volontà di Taremi, eh, che l'ha dimostrata, l'ha dimostrata, ha parlato di, con di Milan al porto, questo è quello che, che risulta a me che abbiamo scritto anche, che eh, lui vuol venire, noi sappiamo che un giocatore può fare tanto o poco per, per andare in una squadra che ha scelto, eh, sicuramente Taremi un po' si è spinto. Eh, no. ah, eh, dai, rinunciare a parte del piccaggio per accontentare tutti Luca in teoria in rosa l'attaccante il Milan ce l'avrebbe già cioè è Divo Corighi ovviamente il discorso è molto più ampio rispetto alla casellina della rosa riempita da Orighi Orighi in questo momento è un po' fuori dal, dal progetto, dai radar sarebbe in partenza ma la domanda anche qui è molto semplice c'è qualcuno al mondo che è disposto anche a investire su Divo Corighi, non tanto magari anche a livello economico, ma proprio su il giocatore Divo Corighi. Sì, qualcuno al mondo c'è stato e c'è, c'è stato qualcuno in Arabia, che è una parte del mondo essenzialmente ricca di questi tempi e non solo di questi tempi, eh, c'è stato e c'è ancora il Barley che ha avuto qualche tempo fa un no uh, di Orighi e che però non ha smesso di crederci, eh, però insomma... In questo momento è chiaro che non c'è una squadra di primo piano che lo voglia prendere. Tu mi dici se può diventare una terza punta per il Milan. Onestamente mi sembra che non ci siano i presupposti perché l'allenatore è lo, dello scorso anno, perché il Milan ha fatto capire che la terza punta potrebbe essere Colombo se non arrivasse Taremi, contando ovviamente Oca come punta, anche se sappiamo che non lo è in senso stretto. Orighi in questo momento mi sembra... Mi sembra fuori dal progetto anche più di quanto il suo valore e il suo passato possano suggerire, però è proprio una, un'unione che non è andata nell'ultimo anno, è andata come peggio non, non poteva, al netto di episodi diciamo, di Pigi che io credo non ci siano stati, però per quanto riguarda il campo è andata veramente male, quindi in questo momento non dimentichiamo che Turchia e Arabia chiudono il mercato dopo l'1 settembre e quindi per lui ci sarebbe spazio anche per qualche pensiero di settembre. Luca, ma a proposito di Turchia, ti chiedo l'ultima cosa su, su Krunic, perché appunto Pioli so che lo vuole tenere ed è un punto cardine della sua formazione, ma ancora dalla Turchia non si arrendono. Non mi sembra onestamente una questione sul tavolo in questo momento, fino a due giorni fa era escluso che Krunic partisse e credo che 
anche oggi sia molto molto complesso. Eh, io so che il Milan eh, è pronto a rifiutare anche offerte alte per Krunic, se poi chiedi eh, se sarebbe disposto a rifiutare offerte indecenti, non lo so, certo. eh, però, però offerte alte, diciamo che Pioli non è un allenatore che chiede molto, lo sappiamo, c'è chi dice aziendarista, c'è chi più semplicemente e più correttamente parla di un allenatore che lavora in sintonia col, col suo management e eh, lui sicuramente è un allenatore che lavora in sintonia eh, non chiede tante cose quella di Trunic è stata un'eccezione nel senso che è un giocatore che sappiamo che per Pioli vale molto io penso che il Milan anche a costo di rinunciare a qualche milione eh, di no le offerte per Trunic anche perché ovviamente deve andare a prendere un altro giocatore se poi quelle offerte diventano incredibili che si risiederà a pensare, ma non mi sembra uno scenario probabile in questo momento. Impossibile totalmente, magari no, ma probabile sicuramente no. Luca, per chiudere ti chiedo solo e soltanto una tua sensazione, cioè se il Milan secondo te si è dato un minimo di, di margine di lavoro su, su Taremi a livello temporale, cioè si è dato più o meno una scadenza entro la quale non tirare troppo la corda, ma anche per lo stesso Colombo per capire se riuscirà a darlo in prestito, eccetera, eccetera, eccetera? Oggi e domani, secondo me. Mm. Oggi e domani il Milan capisce se è no totale oppure se c'è una possibilità che diventi trattativa e allora a quel punto si rischia di, di arrivare al penultimo giorno che è giovedì, però oggi e domani è il, sicuramente il cancello più importante. Luca, grazie. A voi, ci ritroviamo a voi. in stagione grazie Luca, ciao, buon ciao. lavoro ciao. salutiamo Luca